Smart Academy for Excellence. Now learn online. ും <laughs> 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 തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതും അപ്പൊ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം കൃത്യമായി ഭരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ലോസ് ആണ് ആ രാജ്യത്ത് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ രീതി രീതിയിലാണ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ലോകത്തുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എഴുതപ്പെടാത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ ആൻഡ് അൺറിട്ടൺ റിട്ടന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇന്ത്യ അൺറിട്ടന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആമുഖം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഭരണഘടനയിലേക്കുള്ള ആമുഖം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ സോവിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് സെക്യൂർ ടു ഓൾ സിറ്റിസൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും സെക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കും എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന നീതി നീതി സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും നമ്മൾ അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കും അതിൽ എന്താണ് ലിബേർട്ടി ഓഫ് ത്രൂ എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ആൻഡ് ഫേത്ത് കാരണം അവർക്ക് ലിബേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് എന്താ വിശ്വസിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും എന്തൊക്കെ അവരുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ലിബേർട്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഈക്വാലിറ്റി അവർക്ക് എന്താണ് ഈക്വാലിറ്റി എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് എമങ് ദ ആൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കും അവർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കും പിന്നെ അവരെ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും അവർക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൾക്കാർ എടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു യു പി എസ് സി യൂണിയൻ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന എന്താണ് ഒരു എക്സാം ബോർഡാണ് അവർ എക്സാം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ത് കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാനും ഒരുപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഷ്യൂറിംഗ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി സാഹോദര്യം സാഹോദര്യം എന്ന് എന്താണ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സാഹോദര്യം നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ആത്മാഭിമാനം ആത്മാഭിമാനം എന്താണ് ആത്മാഭിമാനം എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളൊരു എല്ലാവരും സമത്വം എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആനാർത്ഥത്തിൽ ഏകത്വം അതായത് നമ്മൾക്ക് കശ്മീർ മുതൽ കേരളം വരെ എടുത്താലും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മള് ഐ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്രിയാമ്പൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ പുതിയ വേർഡുകൾ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്താണ് സെക്യുലർ സെക്യുലർ എന്ന വേർഡ് ആദ്യം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു പിന്നെ യൂണിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി അവിടെയും നമ്മൾ അമൻമെന്റിലൂടെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അമൻമെന്റിലൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് സെർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് പ്രിയാമ്പിൾസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ അവർ പ്രിയാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കുറച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഇൻസൈഡിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നാല് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ ഇവൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സോവിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്താ പറയുക പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സെർട്ടൻ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രട്ടേണിറ്റി പിന്നെ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഈക്വാളിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിലും പങ്കെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്മുടെ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സെർട്ടൻ ഒബ്ജക്ട് പ്രിയാമ്പിൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു അച്ചീവ് സെർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗീവ് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളും ഡ്യൂട്ടീസും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സെർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി എൻഷുർഡ് ബൈ ഇന്ത്യ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് ഭരണഘടന എടുത്താലും അതിന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എന്താണ് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഇതാണ് അവകാശങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമാണ് ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്താണ് അവകാശങ്ങൾ എന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എമംഗ് ദം ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലാണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് റൈറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിനൈഡ് ബൈ പേഴ്സൺ അറ്റ് എനി കോസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് ആണ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് ടു എ പേഴ്സൺ അറ്റ് എനി കോസ് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശം ഇവൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് രാജ്യത്തിലെ വ്യക്തിക്കും ഇവിടെ സെർട്ടിൻ അവകാശങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ അവകാശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻവെറ്റബിൾ ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ
അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക വസ്ത്രം ധരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ താമസിക്കാനും എവിടെ വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാർട്ട് ത്രീയിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റൂൾസും ലിബേർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരുന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇന്ത്യൻ ഹാഡ് ബി ഡിനൈഡ് റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ദ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റൈസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ സിറ്റിസൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എമങ് ദം വാസ് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തുടക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നിഷേധിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഇടക്കിടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ റൂളിനെതിരെയല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഇസ് സബ്മിറ്റഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി എൻഷുർഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഫാം Okay, the framers of the constitution prepared the fundamental right based on the okay appo nehru inde ee report inde adisthanathilana nammal endana constitution ile ee fundamental rights 1928 il nehru inde ee report ne base ilana nammal constitution undaakki appo adinde fundamental right nammal frame cheyidathathu allengil adile endakke vaanam endakke include cheyanam ninnu ee nehru inde act of 1928 il adheyathinte report inde base ilana nammal ee fundamental rights endana endakke kaaryangal adile vaanam ninnu nammal ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നെഹ്റുവിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോ നെഹ്റുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന് കൂടാതെ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ത്രീ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് സ്ട്രഗിളിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തന്നെ അമേരിക്കൻ റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവരുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിന് ശേഷം അമേരിക്ക അവർ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയപ്പോ അവര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നായി ആ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ അത് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് മേക്ക് ചെയ്തത് ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സിന്റെ ബേസിലും ആ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ദോസ് ആർ സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്താണ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് എതിരെയുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്താണ് കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൾച്ചർ ആൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസവും കൾച്ചർ ആ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലെ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്പൺ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ്സ് ആരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസ് അത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന
അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വാർത്ത വായിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല വാർത്തയുടെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ വാർത്ത വായിക്കണമെന്നില്ല അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മദ്യ മദ്യമ പൊരുത്തെ ഒരു ജാതി മതിലുണ്ട് ആ ജാതി മതില് പറഞ്ഞാല് ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ജാതിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ വെറും ജാതിയുടെ മാത്രം ഇതല്ല സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണും റൈറ്റ് ഈക്വാളിറ്റി എന്നാൽ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും ഈക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും വിവേചനം പാടില്ല ജാതിയുടെ പേരിലായാലും പാടില്ല സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയ പേരിൽ നമുക്ക് വിവേചനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഈ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ഈക്വാളിറ്റി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് പല അൺഈക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വീഡിയോയില് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്ര റിപ്പോർട്ടില് പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലേസ് ഓഫ് ബേർത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ബേസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ പിന്നെ അന്ന് ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ആ പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർ സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഇസ് വൺ ഓഫ് ഹാവിങ് വേരിയസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും വിവിധ തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അസമത്വങ്ങൾ അസമത്വങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഇക്വാലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ രാജാവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ രാജ എന്നൊരു പേരൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി അബോളിഷ് ചെയ്താണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും സാധാരണ തൂപ്പുകാരനായാലും അവർക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നിയമങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അവർ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എൻഷുവർ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ സമ സമന്മാരായിരിക്കുക എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ എടുത്താല് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ ബ്രാഹ്മിനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ജാതിപരമായിട്ട് മുമ്പിലാണ് അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്തു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ കട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതും പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഒരു തുലാസിൽ എഴുതും തുലാസിൽ വെക്കും പേപ്പർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തുലാസിന്റെ അപ്പുറത്ത് എഴുതും അദ്ദേഹം തൂങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പ്യൂരിറ്റി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയ ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് വലിയ തെറ്റല്ല ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഇത് തെറ്റൊരു പേപ്പർ എഴുതിയ പേപ്പർ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പുറത്ത് എന്താ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ വരെ കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തോന്നും അപ്പോ പക്ഷെ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി കട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ തളച്ച എണ്ണയിൽ മുക്കും കൈ വെന്ത് ഇതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തെറ്റ് കുറ്റക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ശിക്ഷിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പൊള്ളിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ തെറ്റുകാരനല്ല ഇപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയുടെയും കൈ എടുത്താണ്ട് ഒരു എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളും അല്ലെ കൈ വെന്ത് പൊരി മുരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലോ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കുറ്റത്തിനെ എന്താണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പഴയ കാലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിട്ട് റൈറ്റ് എൻഷുവർ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഇപ്പൊ അത് ബ്രാഹ്മിണായാലും ഒരു